Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des Tables rondes des experts, ce soir en partenariat avec XMCO. Nous allons parler de cyberattaques et d'infrastructures critiques et nous avons avec nous, comme à chacune de nos émissions, quatre experts qui vont d'ailleurs se présenter. Et je vais commencer par vous, Charles Dagois. Bonjour Yasmine. Euh, ben Charles Dagoua, j'ai commencé euh, comme analyste il y a 15 ans euh, chez XMCO sur le volet défensif. J'ai participé à la construction du CERT et aujourd'hui je m'occupe de cette activité défensive au sein de laquelle on, a des, on traite des sujets de type veille, euh, renseignement, CTI euh, et réponse à incidents. Merci. Nous avons également avec nous Henri Emery. Bonjour Yasmine, donc Henri Emery, je suis le RSSI de GRDF euh, dans la cyber depuis 9 ans. Euh, chez GRDEF depuis deux ans et avant j'ai été pendant un peu plus de dix ans sur des sujets liés à la protection physique des installations, l'ingénierie de sûreté. Avec nous Adrien Lillo. Bonsoir Yasmine, bonsoir à tous. Euh, Adrien Lillo, donc RSSI de Sonnet par France, euh, distributeur de matériel électrique euh, partout dans le monde et notamment, notamment en France avec des, euh, des, des sujets en cybersécurité qui touchent bien entendu l'IT mais également tous les systèmes OT, euh, industriels et IoT. Et David Le Carpentier. Bonsoir Yasmine, donc David Le Carpentier, je suis le RSSI de GRT Gaz. Euh, je travaille dans l'industrie française depuis une trentaine d'années euh, et autour, de la, autour des sujets de la cybersécurité en général. Euh, je suis chez GRT Gaz depuis 2015 euh, sur des fonctions autour de la sécurité. Eh bien, merci de nous avoir rejoints ce soir, parce que vous êtes content d'être avec nous. Ravi. Ravi. Alors c'est une thématique qui a attisé cette fois-ci, je dirais, la curiosité. La curiosité, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de retours par message entre des personnes qui étaient très curieuses de savoir ce qu'on allait se dire ce soir, d'autres qui avaient des idées déjà très tranchées. D'ailleurs, je vous donnerai quelques éléments sur les personnes qui sont à distance et qui commentent. D'ailleurs, bonsoir à ceux qui sont également à distance. Alors, on va commencer par une question d'introduction. On va ouvrir le bal. Pour vous, est-ce que nos infrastructures essentielles se limitent aux OSE, aux OIV Et pour rappeler également au public, qu'est-ce qui est intégré dans ces catégories, Charles eh ben, on va peut-être commencer par ce rappel. Euh, de fait, euh, l'Europe, la France, se préoccupe de ces, euh, de ces infrastructures critiques, de ces acteurs qui portent des infrastructures critiques. Euh, et euh, en l'occurrence, euh, la notion d'OIV est apparue euh, dès euh, le début des années 2000, euh, en 2007, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, la LPM qui a introduit cette notion d'OIV, euh, suivie euh, dans les années euh, 2010 et un peu plus, euh, de, par le qui a complété cette notion d'OIV française par la notion d'opérateur de services essentiels, donc d'OSE, qui ont donc des responsabilités au niveau national en particulier. Il y a un certain nombre de structures qui, 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 qui rentrent dans ces catégories, typiquement d'après certains chiffres qui avaient été communiqués par le gouvernement français. En 2016, il y avait un peu moins de 250 OIV dont les noms n'étaient pas communiqués, mais qui, étaient, qui appartenaient à une quatre dominante sectorielle composée, enfin, complétée par 12 sous-secteurs d'activité parmi lesquels on pouvait évidemment retrouver des choses comme l'énergie, les finances, le transport, la santé, euh, pour ne citer que les, les principales. Euh, donc évidemment, il y a un certain nombre de, de structures qui, euh, qui on l'imagine, ont des responsabilités et euh, portent des activités importantes euh, pour la nation. Et dans ce contexte-là, euh, ces dernières, qui sont évidemment informées d'apparaître sur cette liste par l'État, euh, ont des responsabilités à porter. Elles ont également des, euh, enfin des, des devoirs et des responsabilités. Euh, L'État a également un périmètre d'intervention euh, sur ces sur ces structures, et typiquement, euh, l'ANSI va pouvoir, euh, un, contrôler certains, euh, certains, certains systèmes, enfin, certains fonctionnements, certains modes opératoires, euh, et deux, les, ces structures auront également, en termes de responsabilité, le, la nécessité de remonter les incidents euh, dont, euh, dont elles ont connaissance. Voilà en quelques mots euh, ce qu'on peut dire sur les, les OIV et les OSE. Euh, et du coup, pour répondre à la question euh, sur euh, est-ce que les infrastructures se limitent à ces, euh, à ces acteurs, je ne suis pas certain d'avoir euh, l'ensemble des billes pour, euh, pour y répondre de manière très précise, mais je pense que, euh, étant donné le nombre de, de, de structures que j'évoquais tout à l'heure, on peut se douter qu'il y a déjà euh, un certain nombre d'acteurs qui, euh, qui sont représentatifs et, et voilà. Henri Amri, vous avez des éléments pour compléter Oui, en fait, quand on regarde un petit peu l'ensemble de cet écosystème des OIV et des OSE, on se rend bien compte qu'il manque probablement un certain nombre d'opérateurs, euh, que ce soit des opérateurs de la supply chain ou des, les fournisseurs de matériel et de produits, ou euh, certains services essentiels ou certains secteurs qui sont pas représentés. C'est d'ailleurs pour ça, dans la transposition française de la directive Nice 1, il y avait eu une 
ce qu'on a tendance à appeler une surtransposition. Alors, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas, il y avait un certain nombre de secteurs ou de sous-secteurs qui avaient été rajoutés euh, par rapport à la directive européenne. Et si on regarde la directive Nice 2, qui, qui va arriver euh, et pour laquelle on, bah, le gouvernement français est en train de travailler sur la transposition en droit national avec une, une mise en œuvre pour le 17 octobre 2024, et bah, on a de nouveau euh, des nouveaux secteurs euh, dans ce qu'on va appeler les entités euh, euh, essentielles, ce qui va remplacer en gros les, les OSE, hein. et on a une nouvelle catégorie, les entités importantes, qui là couvrent largement plus euh, les secteurs d'activité, ça prouve bien qu'il y avait quelque part, en tout cas d'après l'Union européenne et d'après le, euh, les différents États, hein, des trous dans la raquette. On peut parler des services cloud, qui étaient assez peu représentés. Alors, il y en avait dans les, ce qu'on appelle, on n'a pas parlé des FSN, les fournisseurs de services numériques dans Nice 1. Mais euh, voilà, tout, tout ce qui est infrastructure Internet, toutes ces choses-là, bah, oui, on en a tous besoin. Euh, l'énergie comme les autres secteurs. Et donc, oui, il y, y a des éléments qui n'étaient pas dans, dans ces euh, réglementations Nice 1 et la LPM. Et je, je pense qu'on est en train de couvrir avec Nice 2 une grande partie de ce, ces éléments-là. Alors, justement, j'ai un internaute qui me dit, donc c'est Jean-François, euh, pourquoi les hôpitaux ne sont pas considérés comme des OIV Est-ce que c'est quelque chose, notamment, qui va bouger dans Nice 2 Alors, déjà, un, la liste des OIV, elle est classifiée de défense nationale. Donc, on n'a pas à dire qui est OIV, qui ne l'est pas. Donc, on ne le sait pas. Donc, on, sait, c est, c est on a des public. idées, mais ce n'est pas public. Ce n'est pas, pas public, premièrement. Deuxièmement, rien ne nous dit qu'il n'y a pas des, un certain nombre d'hôpitaux qui sont OIV. Mmh. Probablement pas tous, parce que si on compte le nombre d'hôpitaux en France, on, on arrive probablement au-dessus des 250 euh, OIV à peu près que, euh, que le SGDSN et, et, et l'ANSI donnent comme chiffre. Mais donc, peut-être qu'il y a des hôpitaux euh, qui sont OIV. Et puis le secteur de la santé est dans, dans Nice. Donc un certain nombre d'hôpitaux euh, sont déjà couverts et ils seront probablement encore plus euh, avec Nice 2. Et de toute façon, on le voit bien, quand il y a, une, quand il y a un, gros, un gros incident euh, sur un hôpital, euh, c'était Corbeil-Essonne ou euh, l'hôpital de Rouen, euh, l'ANSI euh, dépêche euh, tout un tas d'analyses, euh, euh, d'auditeurs et, et de spécialistes de la réponse à incident pour aider les, les hôpitaux. Donc il y a bien quelque chose, en tous les cas, même si ils sont pas dans, le, dans la s'ils n'étaient pas dans la réglementation, ils sont quand même soutenus dans, face à, à la cybermenace. Merci. Alors justement, là, je vous présente une illustration du rapport XMCO sur les cybermenaces dans le secteur de l'énergie, notamment la provenance de certaines attaques étatiques contre des infrastructures énergétiques. Et cette illustration, je l'ai choisie particulièrement pour introduire ma prochaine question. Quel est le type aujourd'hui de cybermenaces qui touche ces infrastructures euh, dont on parle actuellement, Charles il y a deux façons de répondre à cette question, une réponse théorique, une réponse pratique. Euh, si on part euh, du point de vue euh, purement euh, théorique, euh, le, de fait, euh, les infrastructures critiques sont tellement euh, enchaînées les unes avec les autres euh, qu'on peut avoir en effet boule de neige si euh, l'une d'entre elles vient à tomber. Euh, on peut... Euh, en effet, euh, prendre l'exemple du secteur de l'énergie, si jamais euh, l'énergie vient à disparaître, aujourd'hui, euh, il y a énormément de dépendances euh, sur ce secteur euh, qui font que euh, d'autres secteurs par rebond seront, euh, seront touchés. Euh, un autre élément qu'on peut avoir en tête, c'est qu'en euh, matière de cybermenaces, on peut être victime sans pour autant être la, euh, la cible d'une attaque. Euh, et je pense que c'est un élément à avoir en tête euh, au regard euh, de tout ce qui se passe euh, autour de la supply chain. Euh, c'est un, un point, je pense, qui est important dans, ce, dans, dans, cette, euh, dans cette thématique. Euh, il y a euh, différents types de menaces. On peut parler de sabotage, on peut parler d'espionnage, on peut parler euh, de cybercrime, euh, entre autres avec tout ce qui est ransomware, on peut parler d'activisme. Je pense que l'énergie, au même titre que plein d'autres secteurs, est affectée par ce, euh, ces différents euh, types de menaces. On peut parler également de motivation, euh, entre autres dans le secteur de l'énergie, avec les intérêts stratégiques des différentes nations. Euh, et, euh, et ça, c'est, on va dire, pour le, le volet théorique. Dans la pratique, ce qu'on a vu en termes de cybermenaces euh, sur le secteur de l'énergie en Occident, entre autres euh, dans les derniers mois, dernières années, c'est principalement euh, des éléments en lien avec le cybercrime, des éléments en lien avec euh, l'activisme. Euh, concernant l'espionnage, évidemment, il y a peu d'informations qui sont disponibles. Euh, donc là-dessus, euh, euh, 
euh, on, il est difficile de se positionner, même si on ne doute pas qu'un certain nombre de secteurs stratégiques euh, au niveau international doivent être l'objet de, de, de ce type de, de menace. Euh, donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et le... Euh, le, 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 le comment dire euh, le, Il faut quand même garder en tête également euh, l'aspect euh, crime, cybercrime, euh, qui, euh, même si on a eu peu d'impact euh, en Europe, entre autres, on peut avoir en tête euh, Colonial Pipelines, euh, qui a eu un effet important euh, oui. sur euh, la côte est américaine euh, lors de, de, son, euh, de son occurrence. Donc il y a Différents types de cybermenaces. Euh, je pense que dans la théorie, il y a plein de choses qui peuvent se passer, que ce soit sur le secteur de l'énergie ou sur les infrastructures critiques de manière générale. Mais dans la pratique, en tout cas en Occident, on se prépare plus qu'on observe des attaques. David, vous de votre côté Oui, alors, en tant qu'industriel euh, euh, du secteur de l'énergie, nous, on voit, enfin, en tout cas, moi, je vois euh, quatre piliers dans les menaces qu'on regarde particulièrement. On les regarde toutes, évidemment, mais il y en a quatre qu'on regarde plus précisément. Euh, le sabotage, euh, ça a été dit, euh, on, on regarde de, de sabotage industriel en tout cas. Euh, on a le vol ou la séquestration de données, Donc, je pense au ransomware notamment, mais le vol de données aussi est un, est un, est un enjeu important. L'espionnage ou l'ingérence, donc là on en parle un petit peu plus, c'est le, les situations géopolitiques, peut-être qu'on redéveloppera tout à l'heure, mais le côté géopolitique euh, change aussi un petit peu la donne dessus. Euh, et puis l'atteinte à l'image, euh, puisque de, de, de la détention de cette fonction et de cette mission de service public, euh, la confiance qu'ont euh, nos citoyens dans, nos, dans la manière dont on sécurise euh, nos missions est importante euh, pour les autorités, euh, pour le citoyen. Donc l'atteinte à l'image, euh, et on le voit avec toutes les campagnes de désinformation, euh, parfois ça peut nous, nous échapper et on peut être là encore victime d'un effet collatéral donc, ou, ou indirect, en tout cas comme, euh, comme on peut l'être, notamment dans le cas de la, de la, de la criminalité. Euh, et donc, euh, au-delà de ces grands piliers qui, 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 qui raffinent d'autres sous-catégories, euh, je pense que la première menace, alors on est à la limite de la cyber, mais la première menace, déjà, c'est de ne pas en parler. Donc, merci d'avoir mis le débat sur la table, parce que la sécurité par l'obscurité, euh, c'est daté. Euh, C'était vrai dans les années 80, 90, jusqu'aux dans les années 2000. Euh, et euh, 2007, 2010, là, nous a montré que, euh, ben non, il y avait un mythe qui était tombé. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. La pour la première raison, c'est que sinon, d'autres en parlent. Alors, en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait quelques youtubeurs euh, qui cherchaient du putaclic et qui, et qui se positionnaient et qui essayaient de dire des choses. Alors, évidemment, sur, sur le sensationnel, euh, sur le côté, m'as-tu vu Évidemment, euh, c'est très imprécis. Euh, souvent c'est faux d'ailleurs comme, euh, comme révélation, par contre sens ça fait du sensationnel, euh, voilà, c'est la fin du monde, voilà, c'est les, les, les complots, alors évidemment toujours bien dé délicatement posé, mais voilà, donc il faut euh, que des spécialistes parlent du sujet, euh, expliquent les choses clairement, euh, voilà, on, évidemment on ne dévoile pas de secrets euh, classiques, mais euh, voilà, la première chose c'est d'en parler. Et donc euh, face à ça, pour un industriel, bah, euh, le principal enjeu, c'est de s'adapter aux menaces qui sont changeantes. Le contexte change, les technologies évoluent, euh, la convergence de l'IT et de l'OT, alors de l'informatique classique et, du, et de l'informatique euh, de production, euh, étant ce qu'elle est, et elle continuera à avancer, et c'est bien, euh, amène son lot d'enjeux. De, euh, donc il faut faire face à ces, à ces enjeux, ces nouveaux risques, en ayant une réalité que nos systèmes industriels ont des cycles de vie qui sont de l'ordre de plusieurs années, dizaines d'années, alors que les menaces évoluent en six mois de temps. Vous avez vu le changement de paradigme euh, au mois de février euh, l'année dernière, euh, il a fallu s'adapter. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que nos, nos, nos modes de fonctionnement, et d'ailleurs y compris notre posture, a pu évoluer rapidement face à cette situation, s'adapter, on a dû faire évoluer même notre système de fonctionnement, euh, euh, sur les transits internationaux entre euh, le, 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 la France et euh, l'Europe de l'Est. Donc on a su s'adapter, et les enjeux, c'est de pouvoir continuer à s'adapter en protégeant, d'un point de vue cyber, nos infrastructures face à des menaces qui, euh, qui sont, euh, si vous regardez le nombre de CVE qui, qui, qui croient de manière, euh, enfin donc de vulnérabilité publiée, euh, qui croient de manière linéaire, euh, eh bien il faut continuer à faire face à ça, avec des cycles de vie, d'installation qui sont euh, vraiment euh, pas du tout calés sur le cycle. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à composer 
euh, sur, cette, euh, sur ce paradigme d'une menace qui est très changeante avec des systèmes qui sont très figés. Je parle surtout pour des industriels. Alors c'est intéressant, David, je rebondis par rapport à ce que dit un internaute, hein, parce que c'est ce que tu disais euh, sur le fait de ne pas parler, de ne pas pouvoir communiquer l'information. Finalement, on ne sensibilise pas assez, d'autres prennent la parole et le, fassent, le font mal. Et donc là, il y a Jean-François qui, euh, qui écrit, donc énergie, j'y ai bossé aussi, lors du début de la guerre Ukraine-Russie, il y a eu des attaques contre les serveurs qui gèrent l'électricité, nous ne sommes pas autorisés à en parler, mais nous la subissons. Comment aujourd'hui on peut remédier aux différentes attaques De façon générale, hein, j'entends. Comment on peut remédier euh, aux attaques mmh. déjà en se préparant mmh. Voilà. Je pense que euh, c'est la meilleure des choses. Il euh, faut qu'on anticipe. Euh, moi, j'aime bien le. Quoi les, Pour prendre des. Un petit peu des poncifs, mais euh, nous, on est le bouclier. En face, on, il y a l'épée et on est constamment dans l'adaptation. Euh, comment on se protège face à l'attaquant Avec peut-être quand même une petite spécificité c'est que nous, en tant que défenseurs, bah, on doit fermer toutes les fenêtres de la maison là où l'attaquant il a juste besoin de trouver une porte ou une fenêtre ouverte. Et donc, voilà, on se prépare, on se prépare, on s'entraîne, euh, on met en place les bons niveaux de protection, en, alors, en restant à la fois sur le vieux paradigme du château fort et de la défense en profondeur, mais en s'adaptant aux nouvelles technologies qui mettent complètement à bas ce, ce modèle traditionnel. Et, et pour ça, on a besoin éco de tout un écosystème sûr, euh, ou cyber sûr, je ne sais pas comment dire, mmh. euh, mais donc d'un écosystème qui, qui nous aide avec du matériel euh, au niveau, avec des procédures, avec une, une maturité qui doit augmenter. C'est toute la chaîne qui doit augmenter, pas que, euh, euh, on va dire, les, les gros industriels de, du secteur de l'énergie. On le voit d'ailleurs dans les attaques, si on regarde l'évolution de, des, des rançons logicielles sur les deux, trois dernières années, les grosses sociétés qui se, font, euh, euh, qui se prennent un, un ransomware, il y en a toujours, bien évidemment, mais globalement, ça a tendance à diminuer. Et par contre, on voit des PME, des TPE, euh, des, des entreprises de la chaîne euh, logistique, euh, globalement, qui, elles, se font beaucoup plus attaquer, les collectivités, les hôpitaux, on en parlait. Voilà. Et c'est tout l'écosystème qui doit se sécuriser, pas uniquement... Euh, non. Pour compléter ce que tu disais, euh, moi je pense effectivement qu'en tant que défenseur, euh, la difficulté de notre métier, c'est qu'on doit gagner tous les jours, alors que l'attaquant, il suffit de gagner une fois. Euh, malheureusement, on retient cette fois où ça n'a pas marché. On doit faire avec euh, l'adaptation de la menace en continu. On doit faire aussi avec l'adaptation de l'interne. Notre euh, business change euh, en interne. La chaîne de valeur et les acteurs avec lesquels on interagit se transforment également à des rythmes différents. Euh, et euh, même s'il ne faut pas les considérer comme des menaces, il faut les considérer comme l'écosystème changeant avec lequel on doit faire tous les jours. Et, et je rajouterais juste un élément, tu as, as sorti un mot qui est parfois un gros mot, mais business. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour sécuriser le business de notre entreprise, le service public qu'on rend, le service commercial en fonction. Nous, c'est un service public qu'on rend, mais euh, donc on a cette, cet enjeu constamment du bon niveau face à la menace pour protéger, mais pour ne pas coûter trop. Et, et, et on doit l'avoir en tête. Et ça, on, trop souvent, on n'est pas là pour faire de la cyber, pour faire de la cyber. On adore la cyber, je pense qu'autour de cette table-là, on est là parce qu'on aime ça, mais on n'est on est pas là pour faire de la cyber. Sinon, il faut qu'on aille euh, au CNRS faire de, de la R&D ou à Lancy, euh, euh, qui est une formidable maison pour ça. On est là pour sécuriser le service et le business. Là où on est en face, les attaquants, il ne faut pas oublier, j'exclus la partie euh, étatique, mais les attaquants cybercriminels, ils sont là aussi pour faire du business. Effectivement. Oui, je, je voudrais illustrer euh, l'adaptation à la menace. Euh, euh, au début de l'attaque, euh, du conflit euh, russo-ukrainien, euh, on s'est tous mis, euh, on s'était coordonné à l'époque avec tout le secteur de l'énergie, on s'était tous mis en mode euh, tendu. D'accord On s'est dit, on va prendre une volée euh, de, de ce qu'on nous disait ou de ce qu'on pouvait imaginer comme perspective. On s'est dit, on va, on va prendre une salle. Qui aurait imaginé que, un, euh, l'Ukraine résisterait euh, à des attaques parce qu'elles ont subi un nombre euh, pharaonique euh, Que, je crois que dans le rapport, on parlait de neuf wipers euh, qui n'ont finalement pas tant donné d'effet que ça et moi, j'explique, et je ne suis pas le seul à avoir cette analyse, c'est que euh, l'Ukraine se défend et s'entraîne malgré elle, depuis 2014. Et donc, elle est rodée, et l'ensemble de ces infrastructures sont rodées. Et donc, ils ont finalement, sous l'angle euh, cybernétique, que peu d'effets. 
Donc, euh, donc le, le, le choix des, des, des armes conventionnelles était, euh, on va dire, euh, presque la seule voie. Euh, mais pour autant, il y a eu du mouvement sur le, sous l'angle cybernétique. Euh, et donc, euh, voilà. Et, et qui aurait imaginé que euh, les, le milieu euh, du hacking, donc nos opposants, les, la, nos menaces, se bouffent entre eux euh, et euh, finalement mettent une pause euh, sur le ransomware, sur les attaques, euh, parce mmh. qu'il euh, y a eu une espèce d'opposition de, 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 et de prise de position euh, pro euh, de, pour les deux camps. Euh, bon, ça a duré six mois d'accalmie. Hein. Six mois après, ils avaient mis les, le business en route, leur business en route, et euh, revenu aux affaires. Mais qui aurait pu imaginer ça Donc, vous voyez que le, notre adaptation à l'évolution de la menace elle doit être euh, permanente. Donc, ça met de nouveaux acteurs en jeu. Euh, mmh. Ça change le game. Nous, on, est, on se... On se prépare et on reste préparé forcément. Au bout de six mois, la vigilance baisse. Donc voilà, ça, c'est de l'adaptation permanente euh, auquel on fait face. Euh, et donc l'entraînement, je souligne ça, l'entraînement euh, est, est capital. Euh, voilà, et c'est l'Ukraine a démontré que c'est ce qui l'a sauvé sur le plan cybernétique en tout cas. Et je voudrais juste revenir sur le point précédent qu'on évoquait et qu'on évoquait, le partage d'informations. On évoquait tout à l'heure que peu d'informations étaient disponibles sur de l'espionnage, entre autres. Mais en fait, je pense que vous l'avez dit là à l'instant, quand on parle de l'ENSI, quand on fait le lien avec Nice ou Nice 2 qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai le sentiment en France, et c'est ce que tu disais David, qu'il y a des groupes de partage euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui sont apparus euh, au fil du temps, que ce soit l'Intercert France, euh, que ce soit euh, mmh. les échanges intra-secteurs euh, entre les différents acteurs. Et ça, je pense que ça participe également, au-delà de la préparation, ça participe également euh, à la connaissance de la menace et, euh, et euh, aux activités de défense. Complètement. Et le secteur de l'énergie, typiquement, que ce soit au niveau de l'Intercert France ou au niveau du comité stratégique de filière nouveau système énergétique a mis en place justement ces, ces groupes de confiance, parce que finalement on parle de ça, on, mmh. on parle de groupes de confiance pour pouvoir échanger. Mmh. Et, euh, et à côté de ça, il y a, il y a le Gimelec qui fait ça aussi que, euh, pour la partie plus matérielle. Et, et donc il y a ces groupes qui, qui se construisent mmh. entre opérateurs, entre industriels, pour pouvoir partager et encore une fois se préparer et, et mieux se défendre. Mmh. Pour pouvoir partager entre opérateurs qui ont euh, des besoins similaires, mais aussi sur la chaîne de valeur. Mmh. Euh, okay. Comme tu le disais tout à l'heure, on, on n'est pas... Euh, aucun euh, acteur ne peut se targuer d'avoir sa chaîne de valeur complète de A à Z, euh, de euh, la mine jusqu'au client final. On fait tous partie d'une mmh. chaîne de valeur. Euh, et pour rendre ce service, on a besoin de se parler entre nous euh, avec... Euh, les concurrents, finalement, hein, pour qu'on euh, on, on partage l'état de la menace. Euh, bien entendu, on ne partage pas de secrets euh, de nos entreprises, du business, ce n'est pas du tout l'enjeu, le, et avec l'amont et l'aval de notre chaîne de valeur pour bien euh, que notre écosystème soit au courant des évolutions que l'on vit, que l'on subit et la manière dont on s'adapte. Alors, je suis en train de regarder les commentaires à distance, donc le public est plutôt d'accord. Je vais vous lire un commentaire de Karim. Donc, il ne faut pas oublier la menace de l'obsolescence du réseau qui manque d'investissement et pas très bien maintenue. Il faut regarder les menaces de la génération d'électricité à sa livraison vers le particulier. Je vais vous rajouter une, un dernier commentaire, parce que je le trouve drôle, donc de Messipa qui parle justement de, du public et de sa vision de la cybersécurité et qui dit « Le public évoque la cybersécurité comme les punaises de lit avec curiosité, crainte et distraction. <rire> » Merci Messipa pour cette blague. J'espère qu'il n'y a pas de copyright parce que peut-être qu'on le... reprendra. On va la reprendre, <rire> voilà. Euh, donc, je vais passer à la prochaine question. Alors, quels sont pour vous les défis spécifiques de ces infrastructures essentielles Charles euh, Les défis spécifiques, euh, j'ai le sentiment euh, euh, qu'il y en a euh, un, un certain nombre. Euh, dans le contexte de l'énergie, je pense qu'il y a un, un trigramme euh, qu'on peut avoir en tête, euh, qui est le trigramme euh, CIA pour confidentialité, euh, intégrité et, et, euh, et disponibilité euh, dans sa version anglaise. Euh, et je pense que ça caractérise assez bien euh, les enjeux euh, de ces infrastructures énergétiques. Euh, si demain, la disponibilité de l'énergie euh, est, n'est est plus, euh, plus avérée, euh, par effet boule de neige, ça va euh, rejaillir sur euh, toute la société de manière assez générale. Euh, 
il y a également des enjeux, je parlais de confidentialité euh, et je fais euh, le lien avec la menace euh, cyberespionnage. Euh, encore une fois, on a, même si on a peu d'informations là-dessus, je pense que c'est quelque chose à ne pas du tout euh, sous-estimer, entre autres parce que au niveau international, euh, si on regarde les enjeux euh, des différentes euh, puissances, euh, la maîtrise euh, d'un certain nombre de technologies euh, dans le secteur de l'énergie, on peut penser aux panneaux solaires, on peut penser aux éoliennes, on peut penser aux batteries, euh, des véhicules électriques, on peut penser euh, à tout un tas de de, de compétences fondamentales et d'industries fondamentales euh, qu'il est nécessaire de maîtriser pour euh, aller vers le monde de demain. Et, euh, et donc la, la confidentialité de ces informations est quelque chose d'important. Et euh, la dernière spécificité de, de ces infrastructures ou de ce secteur énergétique, euh, je parlais de l'intégrité, euh, simplement parce que euh, si demain euh, on a euh, un, un, dans le domaine de l'énergie euh, des infrastructures euh, qui sont euh, sabotées. On peut évidemment, même si heureusement ce n'est pas arrivé euh, euh, sur le sol euh, européen, mais on peut, euh, ou français, on peut avoir euh, évidemment des dommages très importants. Euh, et donc euh, voilà, je pense que ce, ce trigramme assez euh, commun dans notre domaine euh, résume assez bien les enjeux dans le domaine de l'énergie. Henri alors, je suis d'accord, et, et si on parle d'enjeux, justement, on va arriver à, à quelque chose qui est, je pense, important dans le secteur de l'énergie, mais pas que, c'est qu'on est constamment dans le grand écart. Le secteur de l'énergie est, est un secteur ancien. Révolution industrielle, le charbon, on peut aller encore au-delà. Euh, le charbon qui est toujours utilisé, euh, si on va euh, en Pologne, la production d'électricité, elle est quand même très faite à base de charbon. Donc, on est une vieille industrie. Euh, les, les, les réseaux gaziers, ils sont là depuis longtemps. On les rénove, on les améliore, etc. Mais on est sur des cycles de vie très longs. Et à côté de ça, on est une industrie très neuve, très récente. Transformation euh, énergétique. Euh, on est la, un des, des entreprises qui sommes des acteurs majeurs dans la transition écologique, dans le, le, euh, la décarbonation. Parce que justement, on fait partie de, de cette chaîne de carbone de, euh, qui produit du carbone, le, mé le méthane est, est un élément de, euh, de pollution entre guillemets au carbone si c'est mal maîtrisé. Donc on est complètement engagé dans cette décarbonation, dans ce, cette transition euh, vers de l'énergie verte. Et donc un sujet très moderne, très récent, avec euh, de l'énergie distribuée, avec, euh, euh, voire même de l'énergie chez le particulier. Euh, donc on est constamment à jouer sur ces deux tableaux, sur une, une industrie très vieille, avec une industrie très récente, de l'outil du système industriel, avec des durées de vie très, très longues, mais une, con, une convergence entre l'IT et l'outil. Donc on se retrouve avec les menaces cyber actuelles sur de l'outil, et on est constamment comme ça. Et, et c'est une particularité de notre industrie. On est une industrie moderne, mais ancienne. Et je pense que ça, nous, on, a, on, on le vit tous les jours. Alors justement Charles, tu m'en parlais tout à l'heure, donc tu m'as devancé sur l'exemple de Colonial Pipeline, puisque je comptais l'introduire. Euh, donc Colonial Pipeline, qui est une attaque, une pénurie de carburant dans plusieurs états des USA, affectant des milliers de stations-service suite à une cyberattaque en mai 2021. Et donc je me suis donc posé la question, euh, quand une attaque est réussie sur ce type d'infrastructure, quelles sont les conséquences qu'on peut avoir d'un point de vue économique, mais également social Adrien En fait... Euh... Quand on parle d'industrie, euh, effectivement, qu'on soit sur de, de l'énergie ou pas, je dirais que tout industriel euh, attaqué, c'est son outil de production qui est attaqué. Donc c'est tout de suite l'économie de cette euh, entreprise qui est touchée. C'est euh, potentiellement la mission euh, qu'elle a pour la société et dans sa chaîne de valeur euh, qu'elle qu peut impacter. En fonction de son positionnement dans la chaîne de valeur, ça peut avoir un impact sur un, délivrer une, un, un service particulier pour, pour, pour la société. Euh, donc, attaquer un outil de production euh, industriel, c'est forcément avec un impact important à différents niveaux, si jamais c'est euh, avec une mission directement pour, pour, les, pour les citoyens ou pour une chaîne de valeur. Néanmoins, ça a un impact très fort sur le maillage économique et ça a un impact fort pour, pour les citoyens. Donc je pense effectivement que euh, c'est 
une cible clé pour les attaquants, puisque euh, ça touche tout de suite au portefeuille, ça touche tout de suite au porte-monnaie. Euh, c'est très vite visible quand euh, c'est un industriel qui euh, est clé pour un État, comme c'est le cas là dans l'exemple qui est mentionné ici, et comme ça peut être le cas sur, euh, sur mes collègues qui sont autour de la table. Euh, donc, l'enjeu... Le, 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 en plus, sur la partie de production et sur la partie industrielle, comme ça a été mentionné, c'est des cycles de vie qui sont extrêmement longs, avec une obsolescence extrêmement forte. Euh, on est avec des cycles de vie de décennies, alors même qu'on a une transformation digitale qui est très récente et qui arrive dans nos environnements de production et dans nos environnements de transformation, de, de, que ce soit de la matière ou de, de transformation de la valeur. Euh, on est avec... Euh, euh, des dégâts qui peuvent être colossaux. Je vais citer un autre exemple qui est arrivé l'année dernière, en juin dernier. Euh, des activistes ont, ont, ont attaqué une, un, une fonderie en Iran, euh, ont pris le contrôle de la fonderie complètement et euh, ont conservé euh, la vidéosurveillance pour être certain de ne pas impacter la sécurité physique des opérateurs de cette fonderie, pour conserver une image positive auprès du public, bien entendu. Euh, ces activistes euh, ont, ont bien pris le temps de montrer que l'ensemble des opérateurs étaient sortis avant d'activer de, de, cette attaque, et on voit sur euh, une attaque qui dure quelques secondes, une minute tout au plus, euh, on voit la fonderie, qui, euh, le, le, la cuve dans laquelle le métal en fusion est, qui se déverse euh, sur l'ensemble de l'usine. Ensuite, les pompiers interviennent euh, et euh, cette fonderie a été finalement inopérante pendant un, ton, un temps extrêmement long. Euh, les activistes ont conservé, en tout cas, ont essayé de conserver une image positive auprès du public euh, par rapport à, leur, à leurs activités et l'industriel a été impacté très fortement sur, ton, sur son outil de production euh, avec euh, une remise à niveau, euh, une remise en état de fonctionnement de son usine euh, qui, a pris, euh, qui a pris extrêmement longtemps. On imagine bien que du métal en fusion qui est déversé n'importe tout dans l'usine, euh, de fait, ça détériore complètement euh, l'outil de production et la mission de la chaîne de valeur de cette usine en particulier. Charles Moi, j'aimerais bien euh, euh, compléter cette réponse avec, euh, avec des exemples concrets pour illustrer que l'impact n'est pas uniquement porté par euh, l'entité euh, prise pour cible. Euh, si on remonte un peu dans le temps, on peut penser à ce qui s'est passé en 2007 quand il y a eu des attaques euh, ciblant en Estonie une partie de l'administration, du secteur public, des banques, ça a complètement paralysé le pays. Si on avance un peu dans le temps, en 2010, quand il y a eu l'affaire Stuxnet, euh, ce, ce, l'attaque qui a eu lieu contre la, centra, enfin le, le, la centrale d'enrichissement de Natanz euh, a eu pour impact de complètement euh, redistribuer les cartes au niveau de la géopolitique internationale, simplement parce que cette attaque avait permis... Euh, a priori euh, à des alliés euh, des États-Unis, euh, de modifier les capacités euh, en termes nucléaires euh, de, euh, de l'Iran. Si on continue d'avancer, on a cité tout à l'heure euh, le positionnement de la Russie en Ukraine avec un certain nombre de wipers qui ont euh, affecté euh, une partie du réseau électrique euh, entre 2014 et 2017. On peut penser aussi à TV5Monde, ce qui s'est passé. Là, encore une fois, d'un point de vue géopolitique, ça a changé la donne dans le sens où euh, la France, déjà au-delà de l'image de la France, il y a eu une perte de capacité pour la nation, pour la France, euh, de porter son discours euh, au-delà de ses frontières. Euh, et des exemples comme ça, en fait, il y en a énormément. On peut penser euh, à WannaCry, euh, qui a eu pour effet de paraliser le secteur de la santé euh, aux États en, en Angleterre pardon, euh, en 2017. Et on peut aller jusqu'à euh, Colonial Pipeline, ce qu'on a cité tout à l'heure. Mais tous ces exemples montrent bien que l'enjeu n'est pas uniquement borné sur la victime, mais que, évidemment, l'impact d'une infrastructure critique ou d'une structure critique va rejaillir sur, sur la société et sur, euh, in fine, euh, euh, monsieur tout le monde. Je pense que Colonial Pipeline était particulièrement intéressant pour ça, parce qu'on est quand même sur une attaque qui finalement a, a ciblé l'IT, oui, une attaque de type rançon logiciel pour gagner de l'argent, et comme conséquence on a eu quoi Un arrêt de toute la chaîne industrielle de l'entreprise, non pas par propagation, mais par protection, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont tout coupé. Ils ont voulu tout, euh, couper le lien et, et arrêter le, pour se protéger. 40% de, si je me souviens bien, de, euh, du carburant euh, de la côte est américaine, qui est 
pas une, euh, la zone la, la plus peu. pauvre et la, la moins peuplée et la moins active euh, du monde, euh, obligé de rerouter des navires sur d'autres ports parce que du coup, les terminaux euh, euh, pétroliers euh, américains n'étaient plus capables d'absorber euh, euh, ce, euh, ce qu'il fallait. Euh, et, et tout ça, au final, état d'urgence. La première fois, il me semble, qu'un État comme les États-Unis décrète l'état d'urgence pour une attaque cyber. Voilà. Donc, ça a impacté toute la côte est américaine. Et on peut aller plus loin d'ailleurs, je pense à ça à cause du terme état d'urgence, mais on peut penser également à ce qui s'est passé au Costa Rica plus récemment, où là le pays a été complètement paralysé, euh, et, et si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu des histoires, enfin je, je, je suis pas certain de moi donc, euh, à prendre avec des pincettes, mais il me semble qu'il y avait eu des histoires de, de risque de banqueroute euh, au niveau d'un pays. Et si on regarde plus près de nous, hein, les attaques sur... Euh... Euh, les hôpitaux, bah, à chaque fois, c'est des opérations d'annuler. Parce qu'aujourd'hui, bah, euh, sauf à avoir des médecins urgentistes militaires, euh, une opération sans informatique, euh, elle est très compliquée. Euh, nos médecins sont formidables, mais ils sont plus, for euh, plus formés de la médecine d'urgence euh, euh, sans informatique. Et, euh, et donc, c'est potentiellement des vies en jeu à chaque attaque. Parce que des reports, alors, on passe toujours les, euh, les cas prioritaires, mais quand même, euh, sur la durée, il y a des gens qui ont des traitements de fond euh, qui peuvent ne pas les avoir en temps et en heure. Puis on n'a plus accès au dossier des patients. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas justement l'historique du patient On ne peut pas le toucher non. en réalité, donc il y a une non. réglementation autour. Et, et, et d'ailleurs, il y a même eu des, des cas de, de décès. En Allemagne, il me semble que c'était en 2019, ouais. euh, une personne qui malheureusement est décédée suite à une cyberattaque qui, qui était d'ailleurs une attaque par ricochet, c'était même pas ce qui était ciblé par les attaquants. Euh, cette personne a été transportée d'urgence, devait avoir une opération d'urgence dans cet hôpital mmh. qui, a été, qui a été touché par la cyberattaque, a été transportée d'urgence dans un autre hôpital et finalement est décédée sur le trajet. Je crois même qu'il y avait eu des excuses de, du groupe attaquant euh, pour ça. Tout à fait, puisque ce n'était pas la cible, effectivement. Voilà. Tout comme Colonial Pipeline, il euh, euh, y a eu un retour en arrière des attaquants de Colonial Pipeline <coughs> officiellement. Ils l'ont dit. Euh, euh, eux, ils n'avaient pas d'intérêt. Ils, ils offraient juste une plateforme d'attaque. Ils n'étaient pas eux-mêmes <rire> utilisateurs. C'est vrai, c'est vrai. Ils se disaient, nous, on n'y est pour rien. Voilà. <rire> On a vu aussi une augmentation du prix du carburant, donc on voit bien de ce que vous êtes en train de me dire, il y a des différents exemples, d'ailleurs le public vous dit que les exemples sont très bien choisis, qu'on a et des impacts directement sur l'IT, on a des impacts économiques, on va avoir des impacts sociaux et puis finalement des impacts physiques, tu, tu disais Adrien qu'une personne en était morte, donc aujourd'hui ça dépasse vraiment l'espace numérique. Aujourd'hui on est, on est tellement dans, un, dans des environnements digitaux que... Euh euh, ça, ça peut avoir des, des, des conséquences euh, dramatiques. Euh, effectivement, il y a un cas extrême avec euh, une, une vie humaine, euh, mais je pense que plus on va avancer dans le digital et plus euh, ça va être, euh, pas forcément des décès, mais plus ça va avoir un impact sur la vie des gens. Je, moi, je, je voudrais compléter dans les exemples qui illustrent bien les, les interactions entre, euh, entre la, vie, la vie de la société, euh, des entreprises et puis euh, des événements euh, techniques d'une cyberattaque, tu prends l'exemple de Maersk, mmh. 17 ports bloqués, bloqués dans le monde, euh, la garde nationale pour gérer euh, des kilomètres de queue euh, dans les villes, les villes bloquées dans 17 ports dans le monde, euh, tout ça pour une attaque, et avec un, un opérateur qui ne sait plus ce qu'il y a dans ses containers. Mmh. Donc, euh, à, comme les dossiers euh, médicaux, lui ne savait plus ce qu'il y avait, il ne pouvait même pas euh, gérer manuellement euh, la situation. Donc, on voit que et c'est le sens d'ailleurs de, de la réglementation et de la prise de conscience, les, les systèmes euh, dits d'importance vitale ou critique ou essentielle ont, euh, et c'est ce qui les qualifie d'ailleurs, qui, qui les caractérise, ont un impact fort sur la société. Imagine demain plus d'électricité, imagine demain plus de transport, plus d'eau. Euh, il faut combien de temps pour que ce soit le chaos dans n'importe quelle société Donc c'est pour ça que cette règlement, ces réglementations euh, nous le rappelle, nous sensibilise. Euh, donc les effets seront évidemment... Euh, moi, je dis souvent que dans le cyber, euh, il n'est qu'une question de temps pour que les effets se, se, se traduisent dans le physique. Hein, on a une attaque sur un système informatique. Il se passe combien de temps avant qu'on dise aux gens, quand elle est, elle est importante, euh, de rester chez eux C'est du concret. Les gens sont au chômage technique où la production ne sort plus, les médicaments ne sortent plus, l'eau n'est plus distribuée. Euh, euh, là, tiens, ces derniers jours, le, le, le SIAP, euh, là, c'est cette semaine, je crois. Euh, donc, euh, les, le traitement des eaux usées. 
Hein, imaginez que vous ne puissiez plus tirer la chasse chez vous, je vous assure que dans Paris, ça va vite faire le buzz. Donc, euh, donc tout de suite, ça, enfin, rapidement en tout cas, ça a un impact dans la vie physique. Et donc, ces secteurs-là sont euh, nécessairement euh, impactants. Et ce qu'il faut éviter, et ça on s'y attache régulièrement, c'est les effets dominos, enfin, les effets en cascade euh, d'un secteur sur l'autre. Et je crois qu'on va pouvoir développer là-dessus. Alors c'est ma prochaine question, mais juste avant de, pa de passer à la prochaine question, je voulais te dire, David, tu t'es parfaitement synchronisé avec le public. Parce que pendant que tu étais en train de donner l'exemple sur les avions, quelqu'un était en train d'écrire, donc Jean-François qui dit, la pire est l'attaque contre les aéroports américains avec le risque pour l'atterrissage des avions. Donc parfait. Tu étais parfaitement synchronisé. Il y a secteur, il faut dire qu'il soit vraiment épargné en réalité, hein, euh, dès qu'il y a beaucoup de monde, dès que ça touche des, 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 des services essentiels pour la, pour la vie en société. Euh, voilà, On peut prendre un, un autre cas qui, qui peut paraître plus anecdotique, mais si demain, euh, tous ceux qui ont des parents ne peuvent plus aller, euh, quoi, sont obligés d'aller chercher leurs enfants parce que leurs enfants ne peuvent plus euh, manger à la cantine, parce que les cantines ne, euh, ne peuvent plus gérer leur, leur flux euh, de nourriture, ça va désorganiser. Juste, juste ça. C'est pas, pas justement Picard qui euh, est. J'avais entendu, alors je ne sais plus, hein, ça c'est à voir, comme tu disais tout à l'heure, avec des pincettes, mais Picard, justement, qui a un système de, de, de réfrigération, donc de congélation, qui, si demain tombe en panne, pose une grande problématique, justement, par rapport aux cantines, puisqu'il n'y a plus ce système. Euh, alors, je ne sais revoir. pas, mais. C'est quelque chose à revoir. Mais ça serait quelque chose de possible, tout à fait. Alors, du coup, effectivement, David, comme tu le disais, on va passer à, à la question de, de l'interdépendance. Aujourd'hui, quel est le niveau euh, d'interdépendance entre les secteurs énergétiques et les autres secteurs, mais également les autres pays Alors, euh, euh, entre les secteurs, euh, l'énergie, euh, on imagine bien, il hein, n'y a pas besoin d'être un expert, que euh, la dépendance à l'énergie, euh, elle est quasiment majeur, il se passe quoi sans énergie On parle d'énergie fossile, d'énergie électrique euh, ou, euh, ou gaz, enfin, peu importe. Euh, donc, il ne se passe pas grand-chose dans la transformation, dans le transport, ouais, quel que soit le domaine. Donc, euh, la dépendance avec tous les autres systèmes, elle est, euh, elle est essentielle. Alors, évidemment, on a de la, une résilience, on a une capacité à absorber des, des événements euh, parce qu'on a par conception des systèmes qui sont... Euh, qui offrent de la résilience, ils sont maillés, ils sont redondants, ils, se, ils peuvent se compléter. Euh, mais donc, euh, y a pas, y a, je ne je, je je vois pas beaucoup d'exemples qui pourraient s'affranchir totalement d'énergie pour euh, continuer à la maille d'une société euh, à, à, à opérer. Euh, la dépendance avec euh, les autres pays euh, européens euh, ou euh, aux autres euh, entités dans le monde, bah, elle, est, elle, est, elle est forte parce que nos réseaux, alors je pense que le réseau électrique, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais euh, il est évident qu'il est interconnecté à la maille européenne. On a déjà vu des exemples, d'ailleurs tu le sais dans, dans le rapport, euh, des exemples euh, qui ont lieu en, dans l'Europe de l'Est et qui impactent l'Europe de l'Ouest, parce que par effet, euh, par effet domino, mais sur le procédé de transport de l'électricité, euh, sur l'approvisionnement, la, euh, la, la, la destruction de, euh, du pipeline euh, pour ce qui concerne l'énergie euh, du gaz, euh, a re, rebattu les cartes, euh, en, 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 en tout cas en Europe, Hein, puisqu'elle a quand même pas mal bousculé le, le sens des flux euh, en Europe. Elle a bougé aussi euh, l'offre et la demande. Euh, donc on a une, une dépendance dans l'énergie euh, fossile. Le gaz, euh, on importe aujourd'hui euh, euh, quasiment la totalité de, de notre production euh, d'énergie sous forme gazeuse. Euh, on a dans le, pro, dans le programme de, tr de transformation euh, énergétique l'ambition d'aller euh, chercher un mix énergétique qui s'appuie sur des ressources enfin, euh, souveraines euh, par différentes euh, ressources, mais euh, je crois que c'est 2030, on devrait dépasser les 50%, et 2050, 100% d'indépendance en énergie. Donc on est dans cette transformation-là, mais ça prend du temps. On l'a dit tout à l'heure en introduit dans, dans les premiers propos. Donc on est euh, très dépendant. Euh, Fukushima, je prends un autre exemple, c'est pour donner quelques éléments. Euh, Fukushima, euh, a, enfin, les, les suites de Fukushima ont complètement changé le, 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 le transit de gaz sous forme euh, liquide puisque le Japon a détourné, enfin détourné, a aspiré l'ensemble des ressources gazières pour compenser ces 55 réacteurs nucléaires arrêtés pendant plusieurs années. Donc ça a complètement changé. Vous pourriez avoir la Chine qui souhaiterait réenclencher sa, sa croissance et qui mécaniquement changerait la donne sur les marchés de l'énergie, donc ça nous impacterait euh, évidemment sur, la, sur notamment les produits qui se transportent, le pétrole, le gaz. Euh, voilà, donc on voit qu'on est dans un système, on a globalisé notre système, euh, on a des interdépendances, on a des dépendances directes. Euh, ces choses-là, on les sait, on les prépare, on en limite les effets. 
Euh, voilà, ça c'est une réalité auquel, euh, finalement, toutes ces, toutes ces prises de conscience ces 20 dernières années nous, nous conduisent à euh, repenser les choses et avoir des structures qui soient nationales ou européennes pour essayer de coordonner euh, ces, ces enjeux. Mais cette interdépendance, euh, à mon sens, ne se limite pas euh, à, à l'énergie, au gaz. Euh, on, on est vraiment dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, avec des alliés euh, euh, et des intérêts commerciaux euh, un peu partout dans le monde. Euh, on parle, bien entendu, de, euh, du silicium et notamment ah, des puces électroniques. Mmh. Euh, donc le silicium en tant que matière première, les puces électroniques en tant que matière dans la digitalisation du monde et la transformation. Oui. Les terres rares, des composants les terres rares. et euh, euh, de, 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 de Taïwan et de, 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 du contexte géopolitique qu'il peut y avoir en Asie. Euh, et euh, peu de gens aussi le savent, mais les fabricants des machines utilisées par TSMC euh, qui permettent au fur et à mesure d'avoir des composants de plus en plus performants euh, sont aux Pays-Bas. Euh, pour autant, euh, ce service des Pays-Bas n'est pas regardé comme un service essentiel, en tout cas pas à ma connaissance, euh, des Pays-Bas. Tout ça pour dire que euh, mon propos n'est pas de dire est-ce qu'il faut que ce soit un service essentiel ou pas, mon propos est plutôt de dire qu'on est dans un système avec une supply chain qui est de plus en plus interconnectée, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, on est dans cette supply chain en fonction de notre euh, poids dans cette supply chain, on peut avoir un impact euh, par effet domino directement sur le reste de la supply chain, ça vient rebondir également sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, ou c'est pas parce que euh, c'est toi qui es impacté, que ce soit une cyberattaque ou pas, c'est pas parce que c'est toi qui es impacté que euh, tu n'as pas de dommages collatéraux finalement. Euh, et euh, avoir cette, cette vision euh, business et cyber est absolument indispensable. Nous, en tant que défenseurs de la cyber, pour amener une valeur ajoutée au business, on doit aussi donner cette vision au business de dire euh, le business sait qu'est-ce qui est indispensable pour lui. En tout cas, euh, j'espère qu'il le sait, c'est censé être son métier. Par contre, nous, on doit aussi lui dire attention, cet acteur pour lequel tu n'as pas de, 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 de plan B euh, est un acteur indispensable de la chaîne et s'il est cyber attaqué demain, ta chaîne s'arrête. Un, un bon exemple, je trouve, de l'interdépendance, parce qu'on parle bien d'interdépendance. Euh, les autres secteurs dépendent de nous, on dépend des autres secteurs. Un, un, un bon duo que j'aime bien, moi, c'est énergie telco. Alors, les, les systèmes de télécommunication, quels qu'ils soient, ne fonctionnent pas sans énergie. Ça paraît relativement évident, mais et le secteur de l'énergie a besoin des telcos pour fonctionner. Donc, s'il y en a un qui ne marche plus, l'autre ne marche plus. C'est aussi, alors c'est très binaire hein, comme vision, mais c'est la réalité. Et puis euh, on peut compléter par le fait que, enfin euh, c'est pas une question d'interdépendance, mais simplement de dépendance, euh, pour aller plus loin dans ton propos, Henri. Euh, simplement le fait que, enfin euh, il y a certaines études qui ont été faites, je pense entre autres à euh, un chef d'entreprise français, Jean Covici, euh, qui avait montré le lien entre euh, la croissance de la société de, et, le, et la consommation d'énergie. Il y a un lien complètement direct. Et donc là, euh, en termes de dépendance, vraiment, sans énergie, comme tu le dis, il euh, n'y a absolument aucune évolution de la société. Excellente vidéo de deux heures euh, <rire> que, je, que je conseille et j'ai oublié mon fils à la, obligé mon fils à la regarder <rire> parce que parce que non mais elle démontre ouais. effectivement les enjeux qui, que, que, auxquels on va faire face demain dans nos sociétés euh, parce qu'effectivement notre richesse la richesse produite dépend de l'énergie pour, pour zoomer que sur ce, cette dimension là euh, et, et il le démontre assez bien alors après je, je suis pas spécialiste pour juger de, de, de la qualité et de, de la réalité de ses propos mais en tout cas ça questionne euh, ça doit nous faire euh, réfléchir sur un sujet que ta question amène, c'est euh, la souveraineté. Hein. Notre mmh. interdépendance, ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. <rire> euh, mais, euh, mais effectivement, la souveraineté, l'interdépendance, euh, regarde le médical hein, en ce moment, euh, aller chercher des antibiotiques en ce moment en pharmacie, vous allez voir que l'interdépendance sur les chaînes de production, c'est un sujet. Mmh. Euh, et c'est sur, sur des choses essentielles, hein, la santé. Et, euh, et pourtant, on parlait de ce sujet en 2020. Voilà. On est trois ans plus tard, on n'a toujours pas tout, tout ce qu'il faut. Euh, en voilà, termes de donc, donc ça, moi, pour moi, ça renvoie à la question de souveraineté, oui. sur, sur, notamment sur des activités essentielles. Alors, qui dit infrastructure dit également cybersécurité industrielle. Qu'en est-il en fait des caractéristiques de la cyber euh, dans ces infrastructures quand on connaît la relative rigidité face aux mises à jour de ce secteur 
Tout va bien. Tout va bien. Désolé de <rire> te couper. Tout va bien. Tout va bien. <rire> c'est, c'est une bonne introduction, effectivement. Tout va bien. Euh, non, effectivement, euh, on, on l'a cité tout à l'heure, il y a, il y a l'obsolescence, euh, il y a euh, l'hétérogénéité des systèmes avec un poids de l'histoire qui est extrêmement grand. Euh, Henri, tu le citais tout à l'heure. Euh, on a des industries, des usines qui, sont, euh, qui, qui ont démarré leur histoire il y a... 100 ans, 50 ans, en fonction, de, en fonction du domaine, euh, et qui maintiennent, euh, de par le coût, de par la complexité de, de mettre en œuvre, de par tout un tas d'éléments euh, business, qui maintiennent ces infrastructures pendant extrêmement longtemps. On a des organisations aussi qui sont particulières, qui sont différentes du monde de l'IT, et des priorités qui sont différentes également. Mmh. On s'occupe bien plus de la disponibilité, la confidentialité euh, vient en, en, en second plan, Clairement, la disponibilité, c'est le, le, l'objet numéro un, la, la, la hantise numéro un euh, des, euh, des directeurs industriels. Euh, tout ce monde-là, avec cette obsolescence, pour autant, voit l'intérêt de la digitalisation. Donc on a vraiment des mondes qui évoluent à des vitesses très très différentes, euh, qui fait des mouvements techniques euh, euh, assez, euh, assez complexes, euh, et euh, un environnement d'analyse aussi qui est très complexe. Étant donné qu'un euh, industriel qui possède plusieurs usines n'a en général pas euh, des usines qui sont des copier coller à travers le monde, avec des systèmes qui sont différents. Euh, ça crée, cette hétérogénéité des systèmes crée une complexité pour identifier la personne qui va être en capacité d'analyser le problème rencontré. Euh, je, vais, je vais illustrer ça par un fait historique qui passe cyber. Un fait historique, c'est lors de l'annulissage d'Apollo 11. Euh, je crois que la NASA appelle ça euh, l'alerte 1202. Euh, lors de l'annulissage, bon, c'est tout ce commence à se terminer, euh, il y a eu allunissage. Euh, néanmoins, au moment de l'alunissage, il y a eu des alertes. On commençait à avoir des, des boutons rouges, euh, des signals, et donc, euh, appel à Houston, euh, qu'est-ce qui se passe Bouton rouge, euh, on, on, on continue, on arrête la mission, on continue, on arrête la mission. Une certaine tension, forcément, dans l'atmosphère. Euh, les, les gens ne savaient pas, les analystes ne savaient pas, jusqu'à ce que l'analyste qui avait codé un système de sécurité au sein de, de la capsule réagissent et disent euh, non non c'est bon continuer cette euh, cette euh, cette fuite mémoire euh, c'est pas un problème effectivement c'est un calcul qui va pas au bout mais c'est un calcul qui est secondaire tous les calculs primaires sont bien en train d'aboutir euh, sauf que pendant l'alunissage le pauvre monsieur eh ben, il pouvait pas faire une démonstration par A plus B il a dit euh, non non c'est bon allez-y allez-y aujourd'hui euh, face à une fuite mémoire, euh, clairement, dans un système industriel, dans un système IT, une fuite mémoire, en général, 99% des cas, c'est une cyberattaque, c'est un ransomware. Dans un monde IT, surtout, le premier réflexe, c'est d'attendre, de trouver la bonne personne qui vous dise si, oui ou non, c'est normal, c'est pertinent d'arrêter ou pas. Merci Adrien. Alors justement, moi je voulais aussi poser la question euh, des data centers. Aujourd'hui, on, on en a une image euh, d'une forteresse, de quelque chose qui est très sécurisé. Pour autant, euh, j'avais trouvé donc, une attaque très récente, puisque c'est, c'est celle d'août 2023, donc une grave attaque de ransomware contre Cloud Nordic, entraînant la perte complète des données pour la majorité de ses clients. Euh, donc c'est filiale cloud du groupe danois Certac Holding. Et donc, est-ce que vraiment c'est une forteresse Est-ce que c'est si sécurisé que ça, David alors, j'ai envie de dire non, ça commence mal. <rire> euh, oui, alors déjà, il faut, essayer de bien, il faut, enfin, il faut distinguer euh, le modèle de responsabilité. Euh, quand on parle de data center, euh, il faut distinguer euh, les entreprises qui hébergent leur propre data center, donc, auquel cas elles sont responsables de l'intégralité des couches, hein, de, de la protection physique, de l'alimentation électrique, euh, voilà, de, de, de la protection contre les inondations, et puis euh, de la protection contre les intrusions, etc. Et puis, on a des modèles où c'est partagé. Cloud Nordic, qui est un fournisseur de, de, de cloud et de services. Et donc, lui, il partage une partie de la responsabilité. Bon, pas de bol sur sa partie, ils ont, ils ont été attaqués, ils ont, ils ont été impactés. Mais dans ce cas-là, euh, et dans, dans, dans les clouds de ce type-là, il faut distinguer la responsabilité de l'hébergeur, qui doit assurer la sécurité, euh, la disponibilité des environnements, le, la, la disponibilité des puissances de calcul, etc. 
euh, et évidemment euh, de, la, de la connectivité et la sécurité de la connectivité. C'est là-dessus que euh, Cloud Nordic se, se sont fait avoir sur la partie administration. Euh, et puis le client, le bénéficiaire, doit assurer lui la protection de ses applications, de ses données. Et donc là, la question, euh, on ne peut pas y répondre de manière simple. C'est à chacun d'assurer sa part de sa, de sa sécurité. D'ailleurs, c'est vrai dans toutes les entreprises, on n'est jamais un seul en charge de sa sécurité. Euh, souvent, elle est répartie et chacun œuvre à euh, une partie du maillon de la chaîne de la sécurité. Donc, est-ce qu'ils sont sécurisés Oui, globalement, euh, on ne peut pas dire le contraire. Qu'il y ait des incidents, oui, c'est regrettable. Euh, et c'est ce qui fait progresser euh, les, grands, les, les, les grands fournisseurs de services. Euh, et les entreprises, quand elles se font avoir... Euh, voilà, dans, dans le passé, on avait surtout euh, des problèmes de disponibilité, des défaillances. Euh, on essaie de lutter contre ça avec de la redondance. Euh, Aujourd'hui, on ajoute l'angle cyber. Euh, pas de chance. Euh, parce que, pas de chance, parce que je, je ne doute pas, je ne vais pas analyser le cas en détail, mais je ne doute pas que ce soit des gens sérieux. Euh, voilà, et c'est comme souvent, les victimes ne sont pas des gens négligents. Euh, il faut arrêter d'imaginer que ah bah, l'hôpital, il s'est fait avoir, il s'était bon à rien. Bah non. Euh, souvent, euh, même si pour les hôpitaux, ils, sont, ils manquent de moyens, mais souvent, ce sont, ce sont des gens euh, qui, on le disait tout à l'heure, euh, ils ont laissé une porte ouverte sur les 10 000. Une seule a suffi. Euh, voilà, et c'est ça la difficulté de l'exercice. Donc, ça fait grandir. C'est catastrophique parce que là, je pense que pour eux, les, les, les conséquences étaient euh, dramatiques. Hein. Les clients, me semble-t-il, ont perdu leurs données. Et si les métiers, d'ailleurs, dans les contrats de tous les clients de Cloud Nordic, hein, dans le contrat, c'est bien marqué. Hein, les données que vous stockez dessus, si on les perd, ce n'est pas de notre faute. Donc, ils ont prévu. <rire> donc, mais oui, mais, et, et, et parce qu'ils ont fait une analyse de risque. Nous, on ne peut pas lutter contre tout. Si jamais on était attaqué, que. Euh, on avait une destruction physique, là c'était du logique, mais vos données, vous avez quand même la responsabilité de vos données. Mettez-les à l'abri au cas où. Donc on ne peut pas imputer 100% de la responsabilité à un data center. Voilà. Donc il faut, faut bien comprendre euh, le rôle de chacun. Euh, moi je dirais, et ma, ma vision aujourd'hui, c'est que le niveau d'exigence, le niveau de certification qu'on demande aux hébergeurs de services et aux fournisseurs de cloud, globalement, il est quand même plutôt bon. Et nous, opérationnellement, euh, pour en utiliser euh, sur certains systèmes, euh, on voit que le taux de la fiabilité, euh, elle, est, elle est vraiment, euh, vraiment au, au niveau. Et les seuls incidents, aujourd'hui, relèvent de notre responsabilité. Clairement, on n'était pas... Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, euh, c'est la responsabilité aussi... La, la responsabilité commence aussi au moment de la contractualisation du service. Le fait de choisir le moins cher avec le moins de services, eh ben, de fait, il euh, y a moins de services. Donc, euh, euh, il faut aussi s'assurer que le contrat qui est passé... Euh, nous, en tant que, en tant que, que client, on s'assure qu'on couvre nos risques et qu'on ne regarde pas uniquement au, 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 au coût. On s'assure que les risques que l'on a en face, les services auxquels on souscrit, qui couvrent un certain nombre de risques, sont les bons, sont les, bien, sont les, les mieux adaptés par rapport à notre contexte. Et le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. En plus, dans un contexte où on est en perpétuelle adaptation, en perpétuelle découverte de nouvelles failles, de nouveaux modes opératoires, avec des, euh, parfois des failles qui, a, euh, qui deviennent publiques bien après avoir été exploitées. Donc, le risque zéro <coughs> n'existe pas, sauf à supprimer l'activité. Et je compléterai par le fait que euh, Data Center Fortress... Euh, on est dans une époque, on parlait euh, où les menaces évoluent euh, et entre autres, on a vu apparaître euh, tout ce qui est euh, third party compromise euh, au cours des, dernières, euh, des derniers mois, des dernières années. Euh, je ne sais pas si on peut parler de forteresse ou pas, mais aujourd'hui, dans les euh, third parties qui sont victimes, on peut penser à des acteurs comme RSA, à des acteurs comme Okta, euh, qui, euh, je ne sais pas si ce sont des forteresses ou pas, mais en tout cas, impactent la sécurité euh, de nos systèmes d'information. Donc, il y a en effet, euh... Et il y a toujours un autre risque, on n'en a pas encore parlé, et c'est vrai qu'on généralement on n'aime pas le pa euh, trop en parler, mais le malveillant interne. Mmh. L'insider, que... la personne qui de toute façon a les accès légitimes, mais... Le kamikaze, le pilote d'avion qui... Voilà, Ouh, qui... voilà. mais qui... un insider euh, qui a les... un employé euh, mécontent, ou voilà... Malveillant. Ces... Voilà. Mmh. Euh, ou malveillant, euh, peu importe la, la raison qui a en plus les accès légitimes et, dans le cadre de son activité, la possibilité de faire des, un certain nombre d'actions avec des, des privilèges élevés, on n'est jamais à l'abri. Il faut toujours avoir euh, des, des mécanismes de protection, des mécanismes de traçabilité, etc., et des mécanismes de détection pour euh, réduire les risques, mais on n'est pas à l'abri de ça. 
Alors, pour revenir sur le secteur de l'énergie, quelles ont été les leçons qu'on a tirées des cyberattaques qui ont touché le secteur énergétique Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on a le recul nécessaire, notamment pour identifier des nouveaux cas Charles j'ai le sentiment euh, qu'un des... En... Enfin, en tout cas, à notre niveau, un des enseignements qu'on a pu faire euh, récemment, c'est le lien extrêmement fort entre euh, le contexte géopolitique et, euh, et euh, l'impact sur le, sur le terrain euh, en matière de cyberattaque. Entre autres, dans le contexte du conflit euh, entre la Russie et, et l'Ukraine, euh, en février, euh, quand euh, le conflit a démarré, euh, énormément de d'acteurs dans le domaine de la cybersécurité ont envisagé une euh, augmentation très importante du nombre d'attaques et, euh, et force est de constater euh, plusieurs mois après que cette augmentation qui était envisagée euh, au niveau européen, au niveau national, n'a pas eu lieu. Euh, et euh, euh, ça, c'est un, un premier point sur, sur euh, euh, la géopolitique et le, et, et le, le reflet dans le cyber. Euh, il y a eu une évolution importante du paysage de la menace, euh, donc sur le, le point que je, je, je viens d'évoquer. Euh, et puis après, si on reprend les différents types de menaces que j'ai mentionnées tout à l'heure, espionnage, euh, sabotage, euh, cybercrime et, et activisme, euh, sur l'espionnage... Euh, il y a eu, a priori, euh, enfin, de notre côté, sur l'année 2022, on a identifié neuf modes opératoires euh, qui euh, ont ciblé un certain nombre d'acteurs dans le secteur de l'énergie. Euh, sur le volet espionnage, force est de constater que peu d'informations sont partagées. On revient sur le sujet qu'on a évoqué tout, au tout début, mais en tout cas, il y a, pas, euh, il y a, pas, il y a eu peu d'informations communiquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu pour autant. Euh, sur le volet sabotage, il y a eu un certain nombre d'actions euh, dans les derniers mois euh, qui ont concerné, entre autres, euh, les infrastructures ukrainiennes. Euh, mais de notre côté, en France, en Europe, et encore heureux, euh, on n'a pas vu de, de, de destruction d'infrastructures euh, avérées. Il y a eu un un sujet sur l'aspect cybercrime avec, euh, on parlait tout à l'heure de colonial pipelines, avec euh, un équivalent euh, au niveau, euh, je crois que c'était aux Pays-Bas, euh, avec euh, des, euh, des distributeurs euh, et des, enfin, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en énergie qui ont été pris pour cible par euh, des ransomware. Contrairement à, à, à Colonial Pipelines, euh, ces incidents n'ont pas fait l'objet de revendications de la part de, mode opéra fin, de groupes d'attaquants, de groupes d'opérateurs de ransomware. Pardon. Euh, donc là-dessus, c'est pareil, il y a un, un petit enseignement à, à, à voir. Les, les, les activités des, des opérateurs de ransomware euh, ont évolué dans le temps. Et puis concernant euh, l'activisme, euh, il y a peut-être un point qu'on peut évoquer, c'est qu'au début du conflit, il y a eu énormément d'activisme envers les acteurs euh, qui, français qui, étaient, euh, qui maintenaient des liens avec la Russie, euh, énormément d'atteintes à l'image de ces, de, ces euh, de ces différentes structures, entités. Euh, et puis le conflit évoluant, cet activisme euh, s'est transformé euh, et au lieu de prendre pour cible des structures privées, euh, on peut penser à Decathlon, à Carrefour, à Renault qui euh, avaient des liens, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, en, avec la Russie. Euh, L'activisme s'est déporté plutôt sur les intérêts nationaux, euh, sur euh, l'atteinte à l'image de la France, l'atteinte au, au système, à l'administration française pour ce qui est de, 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 notre, de notre pays. Voilà un petit peu nous les enseignements qu'on a pu faire sur, sur 2022. Merci. Alors, je vais prendre quelques questions. Donc déjà, je m'excuse parce qu'on a eu énormément de questions. Je n'ai pas pu toutes les lire, mais je vais en prendre une donc, de Diane. Justement, on parle d'OIV. Leur impact est indéniable sur la collectivité. On régule. Mais pour les TPE-PME lambda, comment les embarquer dans la prise en compte de la menace dans un système digitalisé, donc tous susceptibles d'attaque Faut-il réguler également ouais. je, je, je pense effectivement qu'il y a un rôle... Euh... Euh, je, je reviens à ce que je disais, hein, on est tous dans une chaîne de valeur, les, les TPE, PME en, en, en font partie, euh, les grands industriels participent en, en, en allant chercher aussi ces TPE, PME, en leur faisant signer des plans d'assurance sécurité, en les accompagnant, euh, certains industriels ont aussi euh, euh, finalement payé. Euh, eux-mêmes pour aider euh, les TPE-PME, certaines TPE-PME qui, euh, qui sont critiques pour, euh, pour les, les industriels 
euh, à, à grandir en cybersécurité. Euh, c'est une forme d'assurance pour eux que, que la TPE-PME avec qui ils, ils travaillent euh, sera résiliente euh, face à la cybermenace. Et euh, je, je crois vraiment que la réglementation euh, Nice 2 va aussi permettre d'aider. Euh, le fait de cibler des secteurs, euh, le fait de mentionner spécifiquement euh, euh, une responsabilité de l'acteur ciblé euh, par euh, l'industriel ciblé par Nice 2, euh, non seulement lui-même en tant qu'acteur, mais aussi en tant que, que chaîne, euh, pour qu'il regarde qu ce qui se passe en amont de sa chaîne, euh, je, je pense que ces réglementations vont dans le bon sens. Donc, que l'industriel y soit, euh, y aille seul, euh, en payant, en accompagnant ou euh, en, en mettant euh, une force euh, quelconque pour que la TPE y aille, ou que l'industriel y soit obligé par, la, par des réglementations à s'assurer qu'en amont, euh, les TPE, PME fassent de la cyber. Dans les deux cas, je pense que ça va dans le bon sens. Attention quand même à, à la volonté de réguler euh, systématiquement. On est déjà en cybersécurité face à une inflation réglementaire et, et, et ce que beaucoup à juste titre, appelle un millefeuille réglementaire. Mm -hmm. Rajouter des couches et des couches encore, euh, je ne suis pas sûr, moi, que ce, que ce soit le, le système. D'autant plus que si on régule et qu'on engendre des coûts vers les, les TPE et les PME, euh, sont-elles capables de les absorber Parce mm -hmm. que c'est ça. Alors que quand un client, dans un contrat, amène le contrat et amène le paiement de, la, de sa cybersécurité dans le contrat, la TPE, euh, la TPE ou la PME, elle reçoit une partie bien. de l'argent. Euh, quoi, elle reçoit de l'argent pour sécuriser son, euh, son activité. En France, quand on met une réglementation, généralement, il n'y a pas les budgets qui, qui découlent de l'État en, en direct. Donc attention à ça. Euh, moi, je pense plutôt qu'il faut euh, travailler sur l'accompagnement, mettre éventuellement des dispositifs comme, comme euh, bah, l'énergie et l'aérien ont fait pour euh, favoriser l'audit des, euh, euh, des, des systèmes, ou comme il y a eu pour... Euh, ouais, ouais. Voilà. Euh, et, et après, par contre, réguler, mais il y a des réglementations là-dessus, là, les, les fournisseurs les, de matériel, de solutions logicielles, etc., pour que eux introduisent la sécurité dans leur conception et qu finalement qu'on ait pu à mettre des surcouches de sécurité sur des produits avec des failles, mais qu'on ait un système qui soit dès la conception, et c'est ce qu'essayent de faire tous les grands industriels avec plus ou moins de réussite en fonction des, des cas, mais qu'on arrive sur un système sûr dès le début. Après, il y aura toujours des erreurs d'intégration, des erreurs de configuration, des... et c'est pour ça qu'il y aura toujours besoin de cybersécurité, et je pense qu'on a un bel avenir devant nous. C'est un peu l'objectif également de, du Cyber Resilience Act, de s'attaquer directement aux fabricants oui. pour s'assurer que la conception soit à la base euh, et euh, certains domaines réglementés, euh, plus réglementés, dirons-nous, euh, comme la santé ou, ou d'autres, euh, l'ont intégré dans leur programme d'enregistrement également. Alors justement, il y a un commentaire qui rebondit <coughs> sur ce que vous dites. Donc Laurent, en plus de Nice 2, Dora sera également mis en place en janvier 2025 alors, on arrive à la fin de, de cette émission, mais je vais finir avec une question qui est pour toi, Adrien. Forcément, on est à l'année de l'IA, donc on est obligé d'en parler. C'est dans tous les thèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'IA ou le machine learning peuvent être utilisées pour sécuriser encore plus ces infrastructures Je pense effectivement que euh, grâce à l'IA, on va pouvoir... Euh, de toute façon, l'IA va être utilisée par les attaquants. Euh, et ça offre une, une vitesse d'attaque phénoménale. Et je pense que nous, de notre côté défenseur, ça peut aussi nous offrir une vitesse de défense importante euh, sur plusieurs volets. Euh, je, vous, je, je vois, j'anticipe le fait que l'IA puisse nous aider à, à ce que nos analystes dans les SOC soient plus pertinents, à faire finalement des analystes augmentés. Euh, j'anticipe également euh, que l'IA va nous permettre de euh, former euh, notre, euh, no, no, nos cyberdéfenseurs, quels qu'ils soient, à, à différents niveaux dans l'échelle. Euh, je pense également que l'IA peut nous aider à nous préparer euh, 
à faire des exercices, avec des exercices plus réels, avec des exercices plus, euh, euh, plus euh, adaptés, à rejouer des choses qu'on a pu voir, euh, pour, euh, euh, qu'on, qu'on a pu voir bah, par exemple l'attaque du pipeline, voir comment est-ce que euh, moi en tant que concurrent ça pourrait m'impacter, euh, comment est-ce que j'aurais réagi, comment mon organisation aurait réagi. Euh, je pense que l'IA va effectivement nous aider sur, sur ces pans-là, et pas que, ce n'est pas exclusif hein, ce que je viens de citer, euh, ça va nous aider en tant que défenseurs, euh, peut-être même à, euh, à, à avoir des capacités plus rapidement, à aider aussi certaines TPE, PME à faire de la cyber pour moins cher, mieux, plus rapidement également. Euh, je pense qu'on a un bel avenir autour de l'IA euh, devant nous. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas que ce soit incontrôlé, mais il euh, mais y a des choses qui peuvent apparaître euh, très prometteuses. Je peux ajouter un Bien commentaire sûr. Moi, je voudrais vous partager un témoignage, quelque chose que j'ai vu de mes yeux et qui m'a profondément choqué. Euh, 2018, le général Tisser ouvre à l'European Cyber Week mmh. le premier CTF, euh, donc Catch the Flag, hein, un exercice euh, où six écoles ont préparé des IA pour attaquer une entreprise inconnue a priori euh, et l'attaquer euh, en vue de, voilà, de, de la détruire. En l'occurrence, ils ne cherchaient pas plus, ils ne cherchaient pas à exfiltrer de l'info, ils cherchaient à la détruire. Et donc, comme tout CTF, euh, on a toutes les tables avec les étudiants, on a le scoreboard, etc. Et donc, moi, je filme, je regarde un petit peu, je ne connaissais pas assez nouveau encore, euh, un peu euh, voilà, ciblé. Et puis, euh, donc, paf, top départ, et euh, je regarde derrière les écrans, euh, ligne de code qui défile. Et 90 secondes, fin du jeu. 90 secondes. Et là, moi, je vous assure que ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, l'IA, <rire> l'IA, euh, comment dire, euh, c'est, ok, ça, s'il y a un sujet, donc on n'aura pas le choix. Je pense que ouais, on n'aura ouais. pas le choix. Et ça, pourquoi moi, ça m'a fait froid dans le dos Parce que si on raisonne un tout petit peu, euh, la question est, ok, les attaquants vont l'utiliser, voire l'utilisent déjà. Je crois qu'on en avait déjà discuté avec le euh, chercheur de Kaspersky qui était venu, et effectivement, on l'avait évoqué. C'est déjà dans les pratiques aujourd'hui. Okay la question, c'est à quel moment ça sort, et ça sort de manière industrialisée. Là, c'était un labo, c'était facile, mais le jour où ça va être vraiment utilisé, 90 secondes, on n'a pas le temps de détecter. Hein. Moi, le, l'info, elle est peut-être promontée au soc, mais personne n'a pris en compte l'alarme. Donc, si on se projette un tout petit peu, et je ne veux pas faire de sensationnalisme, mais ça doit, on doit se poser ces questions-là. C'est à quel moment on automatise la réponse avec de l'IA, parce que de toute façon, on n'aura pas le temps de, de, de répondre. À quel moment on lâche le guidon, parce que de toute façon, l'IA va nous faire des propositions, mais on ne comprendra même pas le sens de sa proposition, et que de toute façon, le temps d'essayer de comprendre, on sera déjà, déjà foutu. Donc à un moment donné, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on va être obligé de lâcher prise et de laisser les mains à... On va, rentrer dans, on va re-rentrer dans une guerre froide de, de l'IA, c'est euh, overkill, quoi. c'est celui qui a la, la, la plus forte euh, puissance de calcul ou d'attaque qui, euh, qui va euh, faire tomber l'autre. Et là, euh, on perd la main, enfin, dans cette projection-là. Voilà. Moi, cette, cette vision-là, alors j'espère qu'elle ne se réalisera pas, pas trop vite, euh, ou en tout cas qu'on aura maîtrisé euh, nos systèmes de défense, mais on voit bien que ces systèmes-là, qui ont une complexité qui nous dépasse, euh, qu'on une célérité qui est hors de notre portée, euh, bah, nous challenge sur la manière dont on va répondre. Euh, et donc, je pense qu'on n'aura pas le choix, dans tous les, notamment dans les étapes que, que tu as citées, la prépa euh, et peut-être même jusqu'à de la réponse. Euh, donc, on n'a pas le choix d'y aller. Euh, il faut en tirer le, le profit parce que euh, l'attaquant, lui, il y est déjà. Je serai à leur place, je le ferai déjà. Voilà. Comme tu dis, ils le font peut-être déjà mais c'est sûr, la question c'est à quel moment on opérationnalise et on exploite ça, voilà, c'est comme toute arme, mais... elle, elle se développe en secret et on la dévoile au moment où c'est le plus opportun en fonction de ses, ses intérêts. Propres. Tout comme les systèmes de défense, ça fait des années qu'on parle d'intégrer du machine learning, du deep learning à droite, à gauche sur nos systèmes. D'ailleurs, avec plus ou moins de réussite, hein, euh, aujourd'hui... Oui, parce euh, qu'on a, fanta- on a fantasmé aussi voilà. sur ce que ça pouvait faire. C'est mais ça. c'est vrai qu'on en distille, euh, on n'a pas un produit aujourd'hui où il n'y a pas de l'IA quelque part sur la boîte. Bon, okay. Le moindre chatbot a de l'IA maintenant voilà. derrière. Donc, euh... OK, mais, euh, mais les enjeux sont, sont, sont plutôt ceux-là. Donc effectivement, il y a beaucoup de valeur à tirer de ces technologies-là. Euh, on ne peut pas les nier. Euh, et puis, il faut savoir les utiliser dans, un, dans une notion de, 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 de relation euh, d'opposition de confrontation euh, sur le terrain cyber. Quoi. Adapter nos jobs, adapter nos organisations, de toute nos façon, compétences. Déjà, nos, compétences, nos, compétences. Oui, nos compétences. Tout à fait. 
Eh bien, merci. Merci euh, pour les échanges. Oui, déjà, <rire> c'est toujours trop court. Hein. <rire> je remercie également le public qui était à distance. Je suis désolée, je n'ai pas pu lire toutes vos questions, mais merci d'avoir commenté, merci d'avoir échangé. Vous avez été, comme toujours, plusieurs centaines à nous suivre. Je remercie également les intervenants qui ont bien voulu venir échanger avec nous, donner leur, euh, une valeur ajoutée à ce sujet, donner des retours d'expérience, finalement, sortir de l'obscurantisme, comme tu le disais, euh, David, et mmh. rentrer dans la transparence. Euh, cette émission, ce soir, était en partenariat avec XMCO, qui d'ailleurs met à disposition un livre blanc sur la question de la cybersécurité et de l'énergie. Donc pour ceux qui veulent le recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et je vous dis à la prochaine émission qui sera cette fois-ci sur la question des JO, une question également essentielle. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.